Alors, chers amis, bonsoir à vous tous. Depuis le Soroïs El Haj, je pense que c'est la dernière vidéo concernant ce monsieur. Alors, dites-lui que Zasso veut terminer la causerie de ce soir. Depuis ce Soroïs, ce pour qui n'a aucun respect, non seulement pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. D'après lui, il a, été, il a fait la prison. Et c'est moi cela. Toi-même, la prison, là, tu n'avais jamais sorti de là-bas. Tu allais passer toute ta vie là-bas. Les gens qui ont fait la rébellion, vous avez été à la tête de la rébellion, vous avez pillé les ressources du pays, vous avez fait du n'importe quoi, et quand on vous parle, vous n'avez pas de respect. Et vous pensez que nous, les assauts, on va continuer de gérer vos humeurs vos émotions, vos chantages. Nous, on ne nous fait pas de chantage, hein? Nous, on ne nous fait pas de chantage parce que nous sommes témoins. Alors, chers amis, on va commencer. Alors, Bipé, ce monsieur. Voilà, ce monsieur, il s'appelle Touré. Hum. Il dit, c'est un El Hag. Voilà, ce monsieur, il s'appelle Touré. D'après lui, il s'appelle El Hag. Il dit qu'il a été à la Mecque. Il dit qu'il a été à la Mecque, ce monsieur. À cause de Soro, il n'a pas de respect pour les gens. Voilà, dites-le. Dites-lui que Zasso dit il a sissé son tabouret. Il n'a qu'à prendre son tabouret. Quel acte Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais chez les musulmans, ça veut dire un étranger. Tu es allé à la Mecque à tant qu'étranger pour te purifier. Pour pardonner tous tes péchés. Parce que dans la rébellion, tu étais avec Soro. Tout ce que Soro a fait de mauvais, ses crimes, tout ça, tu étais là. Et tu savais tout. Donc après, tu t'es rendu à la Mecque. Moi, je pensais que si tu quittais à la Mecque, tu allais être quand même humble et être responsable. Tu vois, depuis le matin, tu es mélangé. Ça fait combien de postes que tu fais ce matin Six à ce. Moi, je vous ai dit, moi, je ne dois à personne. Et puis, dans mes vidéos, là, quand je parle, je m'adresse à mes amis de lutte, à mes aînés de lutte. Je ne m'adresse pas à vous. Hein. Ça, il faut que chacun de vous la mette ça dans ses oreilles. Vous voyez. Je n'ai pas affaire à vous. Moi, je suis un homme politique. Je ne suis pas membre d'aucune instance ou de quoi que ce soit du parti. J'observe des choses. Quand ça ne va pas, il y a des choses qui ne sont pas justes. Je prends ma caméra et j'interpelle mes scènes telles que les Sissépa Congo, les Kafana, les Adoumani, les Adama Bitogo et tous ces cadres là c'est que moi je m'adresse. Moi je ne m'adresse pas aux plaisanteurs. Moi je n'ai pas affaire à vous. C'est soit disant militant, petit militant, moi je n'ai pas affaire à vous. Et quand je parle là, est-ce que vous avez vu les militants disciplinés, bien organisés qui connaissent l'histoire du RDR. Parler, et ils ne parlent pas. Parce qu'ils savent que ce que Zasso dit, c'est la vérité. Donc, vous qui êtes souvent en Europe, aux États-Unis, tu fais des vidéos à la con. Là. À la con, là, moi, je ne sais pas faire à vous. Hein. Parce que je vous connais. Le pays de l'Europe où vous êtes là, vous avez quoi Moi, moi j'étais au RDR, je ne vous ai pas vu, vous avez quoi Il y a un monsieur, on l'appelle Touré Boubaka. Lui, depuis combien de semaines, il appelle tout le monde, il fait vidéo sur moi. Lui et son ami, son frère Ben Sangaré, ils sont à New York. Voilà des gens. Ils disent qu'ils sont dans la diaspora. Vous voyez comment je discutais avec vous. Mettez les cœurs, hein, parce qu'ils sont en train de signaler. C'est parce que je voulais une diaspora bien organisée. Une diaspora avec laquelle on pouvait réfléchir pour parler de l'avenir du pays. Parce que je suis à la diaspora russe américaine, turque, espagnol, partout dans le monde. Donc, en Suisse, là, quand je vais voir des gens, comment ils réfléchissent pour leur pays, même la guerre de la Turquie, la crise de la Turquie, la Syrie. Mais moi, j'ai rencontré des gens. Donc, quand je vois leur organisation, comment ils réfléchissent et tous, c'est comme ça que j'ai essayé d'échanger avec vous. Mais vers la fin, j'ai compris que vous êtes, vous êtes encore en état brut. Je suis en direct et je te rappelle. Je suis en direct et je te rappelle. 
Je suis en direct, je te rappelle, je suis en direct. Je suis en état brut. Vous êtes en état brut. Vous vivez dans les pays de l'Europe. Et vos réflexions, on dirait des gens. Mais en Europe, allez-y dans les partis politiques. Fréquentez les partis politiques, vous allez voir. Je veux dire à Touré Boubaka, moi, je suis là. Aux États-Unis, là. Touré Mamadou, qui est ministre, là. Touré Mamadou, qui est ministre, là. Son grand frère, il s'appelle Professeur Touré. Il est dans le parti républicain. C'est lui qui a permis à Touré Mamadou de rencontrer, de rentrer à la Maison Blanche. Lui là, moi j'échange avec lui. Ça veut dire quand nous on parle, c'est le débat élevé. Tu ne vas jamais voir injure, hypocrisie, on raisonne. C'est ce genre de militants que moi je veux. Moi je ne veux pas ces tribalistes, ces broussins là. Je ne sais pas, quand Soro a créé sa rébellion, ils étaient là-bas. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas là Et puis après vous êtes retrouvés par des voix bizarres là en Europe. Certains d'entre vous ont profité. Et puis vous êtes allé vous asseoir aux États-Unis ou dans des pays. Moi, ce n'est pas avec vous. Je, je discute. Hein. Moi, je n'ai pas affaire à vous. J'essaie de faire tout ce que je pouvais faire pour voir ce qui était dans votre tête. Mais finalement, j'ai compris que vous êtes inutile. Parce que vous êtes des tribalistes. Le président Ouattara, là, il a vécu aux États-Unis dans les grandes institutions. Vous savez pourquoi il a réussi là-bas aux États-Unis S'il avait vos comportements de villageois boussins, de quoi, de club, de petits doula là. Mais le président Ouattara n'allait pas être à ce niveau. Il n'allait même pas être à ce niveau. Hein? Vous savez comment il est arrivé là Voilà des gens, vous êtes allés dans des pays comme des aventuriers. Moi, je ne suis pas allé en Europe en tant qu'un aventurier. Moi, c'est la politique. Moi, tout le monde sait que je suis un homme politique. Donc, vous et moi, on n'a même pas le même niveau politique. Moi, je suis allé là, c'est pour apprendre, comprendre et venir faire la politique dans mon pays. Donc, je ne suis pas là pour rester dans vos milieux là. Où vous êtes assis entre vous, quand vous finissez de boire... Vous mangez vos sauces graines, vous êtes rassasiés, sauces arachides, ça ne peut pas respirer. Moi, je ne suis pas à ce stade. Hein. Il faut que je vous dise la vérité. Il faut que je vous dise aujourd'hui la vérité parce que vous vous trompez. Voilà, monsieur, comme tous les Boubaka, avant que je ne revienne à ce El Had, qui est ce Soroïs, qui est sur les réseaux sociaux, là, qui passe tout son temps à faire pour le monde entier que non, c'est Soro qui a fait rébellion. Et c'est la rébellion de Soro qui a mis le président Ouattara au pouvoir. C'est Soro qui a, fait le, qui a donné le pouvoir au président Ouattara. Mais j'ai commencé, elle a dit, il faut faire des vidéos, tu vas me répondre. J'ai commencé le matin, je vais t'expliquer la rébellion, où tu étais assis, et tu volais, tu pillais, tu détournais. Là. Moi, je vais t'expliquer ça. Ce matin, je t'ai dit que j'ai mon grand frère, Abel Joré, qui est fils de Gagnois. Il était directeur financier de votre rébellion. Il était dedans. Quand moi, j'étais au RDR, on m'a dit que c'est mon grand frère qui est dedans. J'ai cherché à le rencontrer, on s'est vu au plateau. J'étais au RD. Je lui ai dit, grand frère, tu fais quoi dans la rébellion J'ai parlé à lui. C'est un cadre aujourd'hui, il est là. C'est un cadre, il est député, il est cadre du RD. Il est là. Il est au RHDP. Non, ton ta, ta rébellion là. Parce qu'aujourd'hui, tu le vois à un Soro. Mais il a dit merde à Soro parce que tout était du faux. Tout était du faux. Et va tes rébellion là. La plupart de tous ceux qui étaient dedans, j'ai échangé avec eux. Non, le mouvement de Soro que tu défends tant. Et tu n'as aucun respect là. Moi, je connais ça. Si les gens ne veulent pas te répondre, moi, Zasso, il va te répondre. Je vais te répondre parce que nous, on a perdu beaucoup de nos frères pour rien. Des Ivoiriens sont morts pour rien. Huit ans, vous avez géré la rébellion pour rien. Vous avez occupé 60% du territoire national pour rien. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez trahi le pays. Notre constitution ne prévoit pas en cas de règlement des crises. Il faut faire des rébellions ou des coups d'État. Ce n'est pas inscrit dans notre constitution. Moi, je suis un intellectuel. C'est pour ça que moi, je n'ai pas peur de vous dire ce que je pense. Moi, je n'ai pas fait l'école coranique. Je respecte ceux qui ont fait l'école coranique. Mais moi, mes parents m'ont mis dans une école où on parle français, on sait réfléchir, on dit beaucoup de choses. Voilà, donc vous et moi, là, on ne peut pas avoir le même niveau. Moi, je ne suis pas allé en Europe pour me comporter comme vous. Voilà. Et ça, il faut que je vous dise ça. Vous allez faire des vidéos matin, midi, soir, Zasso, Zasso, Zasso. J'ai occupé quel poste dans votre rébellion. Quand Soro faisait ta rébellion, là, tu m'as vu dedans. Elle a dit, la rébellion de Soro, là, est-ce que moi, Zasso, tu m'as vu dedans La rébellion de Soro, là, moi, Zasso, là, est-ce que tu m'as vu dedans Quand Babo était au pouvoir, là, je faisais partie de ceux qui ont dénoncé la rébellion de Soro. C'est moi, Zasso je n'ai jamais supporté cette rébellion. C'est pour ça que j'ai dénoncé la politique de Babo. 
Parce que pour moi, Gbagbo n'a pas été à la hauteur. Chers amis, mettez des cœurs parce qu'ils ont commencé leur jeu là. Signalez parce qu'ils ont peur. Voilà, mettez des cœurs, vous aussi. Mettre cœur là, ça vous fait quoi Mettez des cœurs. Parce qu'ils ont peur de jouer, pas leur jeu. Quand je suis en direct, net, ça trame. Donc, chers amis, on continue. Touré, elle a du Touré, c'est pas toi, je vais commencer d'abord avant de terminer avec ce voyou, ce soroïste de Touré Boubaka et son frère Belle de New York. Voilà deux gens, deux messieurs. Deux messieurs. Vraiment, à partir d'aujourd'hui, je suis vraiment déçu de Touré Boubaka. Ça dit, c'est un aîné. Il a une barbe blanche, tout est blanc, mais il n'est pas intelligent. Un broussard, un tribaliste, il est aîné. Il n'aime pas les autres groupes ethniques. Il n'aime pas les autres groupes ethniques. Et il a contaminé tous ses frères. Il a contaminé. C'est lui qui est à la base de tout ce qu'on appelle Boussoumani, de, de comme on appelle, nous on est doula, on a quatre entre nous, mais vous êtes entre vous, c'est votre problème. Toutes les ethnies ont gouverné la Côte d'Ivoire, nous on vous regarde aussi. Vous pensez que quoi Vous allez, tu vois, t'en croire là, vous allez me distraire ça. Non. Nous là, c'est parce que notre grand frère là, c'est lui qu'on suit, hein, là, ça nous montre. Sinon, si c'est vous seulement là, si c'est vous seulement, je vous le jure. Je vous le jure. Il n'y a pas quelqu'un qui, qui va vous envoyer au pouvoir encore dans ce pays. C'est le président Ouattara que nous tous on regarde. Vos comportements là, vous avez déçu tout le monde. Ça à cause de ça, Amérique, le président Ouattara là, que nous on vous regarde, comme moi, ça, je vous regarde. C'est pour ça que je vous tolère un peu. Mais vous exagérez à la fin. Vous n'avez même pas honte. Vous insultez, vous menacez. Vous n'avez pas de respect. La Côte d'Ivoire, c'est pour vous seul. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas seul. La Côte d'Ivoire, c'est le travail des cafés cacao de nos parents. Ça ne vous appartient pas. Le RDR n'a pas été créé par les, par les fils du Nord. Ceux qui ont créé le RDR, qui ont réfléchi le RDR, c'est les fils du Sud. Ce sont les fils du Sud. Ah oui Les dégris qui ont les sont du Sud ici. Vous, de la la sont au Sud ici. Vous allez distraire. C'est les Yassé Philippe qui ont réfléchi le RDR. Les Denis Kobena. Vous faites comme si c'est un parti que vous, même vos propres parents ont créé, puis on ne peut pas respirer. C'est un parti politique. Quand ça a commencé, c'est un groupe qui a commencé. C'est les Laurent Babo qui ont fait les statuts et les règlements du FPI, du, du, des choses. Quand les Denis Kobena voulaient aller au, au FPI, après leur colère, à son Babo a dit non, il faut créer un truc et puis tu réfléchis. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc Babo a contribué à la création du RDR. Je vous dis ça pour que vous soyez lucides, parce que vous ne comprenez rien. Vous ne connaissez même pas l'histoire du parti où vous êtes. Le leader que vous soutenez, vous ne connaissez même pas son histoire. Vous ne connaissez même pas son histoire et vous le soutenez. Et vous le soutenez. C'est malheureux. On sait des gens pour réfléchir, vous ne réfléchissez pas. Mais réfléchissez un jour. Voilà tout le Boubaka. J'ai été au RDA, je ne l'ai jamais vu. Lui, elle, c'est son belle. Trois ans que moi j'ai passé dans les derniers moments difficiles du RDR, je ne les ai jamais vus. C'est Mariam Traoré là que moi j'ai vu, celle qui est aujourd'hui, comme on appelle députée. Celle qui quittait en France avec quelques-uns que je connais. Mais vous, je ne vous ai jamais vu dans les moments difficiles du président Ouattara. Je ne vous ai jamais vu. Combien vos parents ont cotisé pour le parti Ceux qui ont cotisé pour le parti, qui ont cotisé. Moi, si je dois respecter les gens, c'est la dame Abitogo. La dame Abitogo, elle a mis son argent dans le parti. Ah oui la Dama Salogo, la, comme on appelle le ministre la Dama Salogo, et autres, la Mette Bakayoko, la Madougon, le président Vatra lui-même, c'est ceux-là qui ont investi leur argent au RDR. Vous, vous avez fait quoi Vos parents ont fait quoi Vos parents ont fait quoi Puis vous emmerdez les gens. Tout le Boubaka qui passe tout son temps, appeler tous les gens, les fils du, du Nord, même du Sahel même, ils traversent la frontière, ils s'en vont acheter les, chercher les Maliens, mais beaucoup sont venus sur mes yeux. Nombre de ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, c'est quand Soura a créé la rébellion qui sont venus, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Moi je vous dis ça toujours. Nombreux qui sont ceux que vous appelez vos amis des réseaux sociaux là, c'est sous mes yeux que beaucoup sont venus. Et je connais l'histoire de beaucoup. C'est pour ça que quand je vous parle là, moi je ne passe pas par mille semaines, moi je vous dis la vérité. Ah mais oui. Et vous avez montré le fait que vous n'êtes pas sérieux. Quand la Côte d'Ivoire on a arrêté nos soldats, mais vous êtes resté muet. Je ne vous ai pas vu faire des vidéos. Il, il a suffi que quand il s'agit des assauts et vous ça, vous allez faire vidéo, matin, midi, soir, vidéo. Mais ici, on a pris nos soldats ici. Aujourd'hui, nos soldats sont au Burkina. On a nos deux gendarmes qui sont au Burkina. Je n'ai jamais vu tout le Boubaka. Son frère, Belis, Descent, comment on les appelle Tous les groupes là, les Corolla Corse, les Dogravano, tous leurs groupes. 
je n'ai jamais vu les gens faire des vidéos pour interpeller, comment on appelle, ils sont mieux, ils sont tous mieux. Voilà des ans, quand les cadres du RHDP arrivent, les LASP arrivent à Paris, ils vont former des petits groupes pour aller s'asseoir dans les chambres d'hôtel, rien que pour critiquer les assauts et vous en. Cela travaille à prendre valeur de 500 euros, 1000 euros, qu'elles vont quitter là, là. Quand tu vois parler, les... ah, ça se parle comme ça, nos cadres. Ça se a dit ça à vos cadres. Vos cadres vont se connaître. Ou elle vient. Celui qui veut me répondre, il n'a qu'à me répondre. Ce n'est pas à vous, là, de venir parler. Parce que vous, on ne vous connaît pas. Personne ne vous connaît. C'est sur les réseaux sociaux qu'on parle de vous. Sinon, moi, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Voilà des gens qui n'ont même pas de dignité. Vous êtes en Europe. Et puis, vous, vous attendez. Dès que les cadres arrivent, vous êtes dans les, dans les hôtels, là. En train de jouer des escrocs, des mendiants. 500 euros, 1000 euros, puis venir insulter, dénigrer les gens, faire des palabres à Paris, dans les hôtels, auprès des cadres. J'ai vu même quand Diaby, Diaby la scène, on a nommé Diaby, mais j'ai vu vos limites. J'ai vu leurs le, le, limites, les, les samouraïs, leurs groupes là. Mais tu les vois, tu as honte. Ça dit, leur comportement du village là, ils ont enlevé ça là-bas, ils ont envoyé ça à Paris. Ça dit, eux, ils vivent en camp. Ils sont dans leur secte là, où ils ne réfléchissent même plus. Tout ce que eux ils voient là, ils sont en communauté. Donc nous, on va rester dans leur communauté. Mais nous, on n'est pas dans leur communauté. Nous sommes dans un parti politique. Ici, là, c'est un parti politique. Que vous soyez dans vos communautés de camp de douleur, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que vous, là, vous ne pouvez rien apporter au président Ouattara. Et vous n'apportez rien au président Ouattara. C'est moi qui vous dis ça. Plan de la communication, vous êtes nuls. Vous êtes tous nuls. Voilà, tout le Boubaka, il a failli mourir là-bas, devant l'opérer. Touré Boubaka, moi, Zasso, tu m'appelles, tu es malade, on doit t'opérer. Mais c'est Zasso qui a fait vidéo, j'ai appelé vous ça, j'ai dit, il faut consulter Touré Boubaka. On on, ici, là, tu as fait vidéo, tu as, tu as perdu même une de tes soeurs aux États-Unis. J'ai la vidéo, la fille était malade, tu m'appelais ici. J'ai dit, on n'a qu'à s'occuper de toi d'abord, après on va gérer pour l'autre. Malheureusement, l'autre est décédé, tu as, fait, tu as pleuré ici, sur Internet, quand la dame est morte. Parce que tes cadres, ceux qui te comptent, n'ont pas aidé la femme. Ils n'ont pas soutenu la dame alors qu'elle est militante du parti. Mais toi, tout le Boubaka, là, on a trouvé 50 000 dollars on t'a donné. Dès qu'on t'a donné l'argent, tu as fermé ta bouche. Mais c'est les gens qui m'ont appelé pour dire qu'on lui a donné l'argent pour se soigner. Tu m'as vu, j'ai parlé, moi, Zasso, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Mais je me bats pour que vous en règle vos problèmes. Parce que pour moi, vous êtes des militants, mais c'est maintenant que je vois que vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des hypocrites et vous êtes nuisibles pour le parti. Vous ne pouvez rien apporter au parti. Voilà Ben, ben, de, ben de Sangari. Lui passait tout son temps à insulter quand il est son mari. Il a passé tout son temps à insulter quand il est son mari. Insulter quand il est son mari. Insulter quand il est son mari. Aujourd'hui, quand on lui a dit, et après il va venir faire poste maintenant, quand il est gentil, quand il est meilleur, quand il est. C'est ça votre travail. Moi, ça sort. Si je t'attaque là, je ne vais plus courir derrière toi. Moi, c'est comme ça que je suis. Si moi, je t'allume, là, tu ne vas pas me voir derrière toi. Et j'y vais jusqu'au bout. Mais vous, là, vous tournez un peu, vous partez demander pardon. Vous tournez un peu, vous demandez pardon. Mais vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas des combattants. Vous êtes... J'ai cru que vous étiez venu dans le parti pour aider le parti. Mais vous êtes là parce que, oui, comme le président Ouattara est du Nord, nous, nous sommes des fils du Nord, on a quatre solidaires. Mais nous, on s'en fout de votre solidarité. Quand Babou était président, moi, j'ai vu beaucoup de fils du Nord dans son gouvernement qui occupaient des fonctions importantes. Ils s'occupaient des fonctions importantes dans le gouvernement. Je sais ce que les filles du Nord ont me tenu sous Babo. Donc vous n'avez pas de leçons à me donner sur ce point. Aujourd'hui, le président va très là. Mais tout ce que vous faites là, nous, on vous regarde. Tout ce que vous êtes en train de faire là, nous, on vous regarde. Mais moi, Zasso, je vais toujours vous interpeller. Parce qu'un jour viendra où on va s'asseoir pour se regarder dans les yeux. Un jour viendra où on va s'asseoir pour se regarder dans les yeux. Voilà. Vous sautez, sautez. Le président Ouattara, quand on dit c'est chaud, chaud, vous tous vous restez aux États-Unis. Les tous les Boubaka, tous les groupes, ceux qui sont aux États-Unis, sur les réseaux sociaux, ces hypocrites-là. Quand l'Aspire a parié, tous ils sont dans la chambre d'hôtel de l'Aspire. Mais tout ce que vous avez fait là, moi j'ai dit à l'Aspire, moi-même je suis allé le voir. Il a dit, grand frère, c'est la dernière fois que les gens là viennent dans tes chambres d'hôtel pour parler de moi. Il faut leur donner des conseils. Parce que quand vous étiez tous aux États-Unis, c'est nous, on était sur le terrain. Voilà. Pour que Ouattara soit aujourd'hui là, il y a des gens aussi qui ont donné leur vie. Donc personne ne peut faire du chantage à quelqu'un. Ça, je vous dis ça la vérité. Moi, je ne peux pas passer par mille chemins. Je ne peux pas passer par mille chemins. Hein, parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. Bande d'hypocrites et de malhonnêtes que vous êtes. 
vous n'êtes même pas sérieux. Des tribalistes comme ça, des régionalistes. Vous avez mené le combat du RDK. Et où vous avez mené le combat Aux États-Unis, là-bas, vous vous battez. Et quand vous avez utilisé Kokora, Kokora faisait des vidéos pour m'insulter. Kokora est où aujourd'hui Kokora, là, il est où Kokora, vous manipulez ici, vous, vous l'avez utilisé. Kokora, comme question, il faut dire, mais Kokora, là, il est où aujourd'hui Il a crié, il a insulté, il a fait, il est parti. Ils l'ont nommé là, vous l'avez enfermé dans le système. Quand ils l'ont nommé là, lui-même, voit qu'il est dedans, lui. Il n'a qu'à venir faire travail politique maintenant. Moi, je suis là, je ris. Nous, là, on a choisi de faire notre politique. On nous a pas obligés. Moi, je suis venu de moi-même. Tu dis, tu n'es pas quoi, je vais te répondre immédiatement. Et je n'ai pas de problème pour ça. Ça, je vous dis la vérité. Boubaka Touré, tu es malhonnête. Tu es tantôt soroïs. La nuit et la journée, tu es pro -wata. Touré Boubaka est soroïs. La nuit, la journée, il est pro -wata. Et il partage toutes les vidéos des soroïs. Un jour, je lui ai dit, mais il faut grand frère, mais tu n'es pas sérieux. Tu es malhonnête. Tu dis que tu es avec Ouattara. Toi, tu partages les vidéos des soroïs. J'ai des vidéos que tu as partagées, j'ai ça. Aujourd'hui, tu es devenu allié au Amira Brendé et sous les qui insulte matin, midi, soir, le président Ouattara. Qui appelle à déstabiliser le pouvoir Ouattara. Vous êtes allé faire alliance avec eux. Parce que selon vous, ça soit dit, il ne faut pas Ouattara avec tes candidats. Mais c'est eux-là. Tu as fait la désobéissance civile ici parce que pour eux, Ouattara veut faire un quatrième mandat, Ouattara veut faire un cinquième mandat. Ce n'est pas eux qui parlent de troisième, quatrième mandat. Ce n'est pas eux là qui crient matin, midi, soir, Ouattara veut faire troisième mandat, quatrième mandat. Soro est en France là-bas. Qu'est-ce que Soro n'a pas fait à Paris Ils sont en Italie. Ils font des, par part des parties quoi là On les a vus là-bas. En train de menacer le pouvoir du président Ouattara. Jusqu'à Soro même qui va faire soi le président Ouattara, il va lui donner des conseils. Vous étiez tous là. Comme vous êtes du d'après vous. Vous vous associez. Mais vous, vous êtes, vous êtes nuisible. Vous ne pouvez, vous vous ne pouvez rien apporter au président Ouattara. Je suis vraiment désolé pour vous. Parce que vous êtes des malhonnêtes. Vous ne comprenez rien. Vous ne savez même pas d'où. Ça dit le président Ouattara, vous ne savez même pas d'où il vient. Son combat politique, là, moi-même, je lui ai dit, je vous ai dit, quittez dedans. Il n'a plus besoin de vous. Allez-y, vous voulez, allez-y. Il n'a pas besoin de vous. Il n'a plus besoin de vous parce que votre, vous avez vos comportements. Et puis vos mentalités là, vous ne pouvez plus rien apporter au président. Je vous le dis, c'est pour ça qu'il a créé RADP. Il a créé RADP là, parce qu'il a besoin de nous. Il sait que nous les assauts là, quand on parle là, c'est sincère. Mais vous là, je vous connais. Si on dit l'argent là, c'est vous. Mes parents du là, là, vous aimez l'argent pour tout, moi je sais. Si on dit l'argent là, moi j'étais sous ma j'ai vu des choses. Qu'est-ce que je n'ai pas vu Si on dit l'argent là, c'est vous. Vous aimez tout prendre. Vous aimez vous asseoir sur tout, ça n'a qu'à que vous, poche, tout ce qui est quoi, vous n'aimez pas partager. Moi, je vous connais. Vous n'aimez pas partager. Mais c'est vous qui tuez le président Ouattara. Vous êtes en train de le tuer pour Vous êtes en train de. Ça dit sa politique, son combat, sa vision là. Vous avez tout mélangé. Vous avez tout mélangé. Quand ça se dit, il ne faut pas le président Ouattara va être candidat. Ah non, c'est de ça que vous avez peur. Mais vous savez pourquoi vous avez peur. Après 13 ans de pouvoir. Vous n'avez personne pour remplacer le président Ouattara. Mais il y a un problème. Tout le Boubaka, vos groupes là, je vous parle, après 13 ans de pouvoir, lui-même il a eu la volonté, les Macron, tout le monde, nous tous, on s'est engagé, le président Ouattara, en 2020, après le décès d'Amadou Gon, est devenu candidat. On a mouillé le maillot. Soro a lancé désobéissance civile. Soro s'est assis, il va faire soi le président Ouattara. Il allait même voir Bédier. Mais je vais revenir à ça. Aujourd'hui, je vous vois, vous, vous créez solidarité de Djoula contre moi. Ça dit, vous contre nous, les autres groupes étaient, mais vous ne pouvez pas vous en sortir. Moi, je vous dis, moi seul, là, vous ne pouvez pas. Moi seul, Zassou, vous ne pouvez pas. Vous êtes allé chercher Johnny Pacheco avec sa soeur, sa malhonnête de soeur, on appelle Rachel Karasso. Vous êtes allé les chercher. Mais elle, là, je vous ai dit, les photos de Blé de Charles qui sont sorties de la DST. Et puis on a pris Blé de Charles, on l'a mené à ces pays-là. C'est elle qui a donné les idées. C'est elle qui a donné les idées aux gens, aux Soroïs. Elle était journaliste, elle était aux choses. Mais c'est elle qui a donné les idées. Mais cette situation, on sait quel coup ça a porté à notre régime politique. On sait quel coup ça a donné au régime politique. On était obligé de prendre Blé pour la mener à la ces pays. Mais le même Blé, on les, on les a, on les a, on les a, on les a, on les a mystiés, comme on appelle à ces pays, les affaires amenées au, au pays. 
Quand je vous dis, moi j'ai une vision politique, vous et moi on n'a pas le même niveau, vous pensez que je m'en. Depuis 13 ans, on a multiplié des erreurs sur des erreurs à cause de votre égoïsme. À cause de votre égoïsme. Je suis désolé, mais je vais vous dire la vérité. À cause de votre égoïsme. Le président Ouattara, là, c'est un Américain. Il a vécu dans un pays où il fait tout avec tout le monde. Même fonds monétaire international. Il a travaillé avec toutes les ethnies. Mais aujourd'hui, là, à cause de vous, à cause de vous. Mais les gens vous regardent. Les BT, là, ils ont fait leur temps. Hein. Ça fait Babou est parti. Ils sont en train de se chercher. Les Baoulou ont fait. Ils sont partis. Les Yakouba, Gaye est venu, il est parti. Demain, le président Ouattara, là, vous voulez, vous voulez pas, vous. il va être, il va partir. Ça va s'imposer à nous tous. On n'a pas le choix. Mais on prépare qui après lui On prépare qui Vous-même, là, vous vous êtes déstabilisé entre vous. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous attendez pas. Votre affaire d'argent, mais nous, on connaît. Votre affaire d'argent, là, nous, on sait. Vous groupez tout. Vos pieds, vos rayons, vous prenez tout et puis on vous regarde. Mais ce n'est pas la vision de Ouattara. Vous avez, ça dit, vous avez tellement tout mélangé que. Aujourd'hui, quand on dit le président Ouattara dit qu'il va se reposer, vous ne voulez pas. Lui-même dit qu'il va se reposer, vous ne voulez pas. Pourquoi Parce que vous savez que vous avez fait multiplier tellement de rêves. Vous avez pensé qu'à vous. Vous avez vous êtes détruit entre vous. Vous, vous êtes déstabilisé entre vous. Donc aujourd'hui, là, vous êtes tous coincés. Non, mais attends, il candidat. Votre... Vous pensez que ça, vous allez m'intimider Vous ne pouvez pas m'intimider ça. Moi, je n'ai pas peur de donner mon opinion au président de la République. Vous pensez que je n'ai pas... Moi, je n'ai pas de complexe. Moi, j'ai été son porte-parole. Quand je m'assois à lui, je parle en toute honnêteté. Et il m'a toujours permis de dire ce que je pense. Le jour, quand je vais regarder, je, je peux m'asseoir. Mais en 2002, au temps d'Amadou Gon, j'ai donné mon, mon opinion. Tout le monde a dit à Amadou Gon a quatre candidats. J'ai dit, il ne faut pas Amadou être candidat. Voilà, tout le monde Amadou, tu es là avec Anne Simon à Paris. Je vais lui donner mes raisons. J'ai dit non. Moi, j'ai été à Amadou Gon. Si on fait ça, ce n'est pas bon. Si on fait ça, ce n'est pas bon. Si on fait ça, ce n'est pas bon. Mais j'ai eu raison, Dieu m'a donné raison. Parce que moi, je suis honnête. Je leur ai dit, c'est vrai, les premiers ministres, vous gagnez tout ce que vous voulez. Mais de grâce, je tiens à sa santé. Je tiens à sa vie. Je tiens à sa santé. Je tiens à sa vie. Parce qu'Amadou Goy et moi, aussi, on, on a fait trop de meetings. Le grand frère, je vais dans son bureau, il parle à un moment, on échange, c'est un homme honnête. Je vois une situation et je sais que vous ne pouvez pas l'aider, vous ne pouvez pas aller au bout avec lui. Je parle, vous me combattez. Mais qui a, qui a, à qui Dieu a donné raison Dieu m'a donné raison. Dieu m'a donné raison. Tous ceux qui étaient là, là aujourd'hui, là, qui va sur sa tombe Personne ne va sur sa tombe maintenant, ils sont là. Au début, tout le monde a fui à Korogo. Aujourd'hui, c'est eh, 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 eh. nous les assauts. C'est nous, on pleure aujourd'hui à Madouko. La mort d'Amadouko me fait plus mal que tout. La mort d'Ahmed Bakanko me fait plus mal que tout. Parce que je sais que si les deux là ne sont pas là, nous, on est foutus dans votre parti. On est foutu dans vos mains. Parce qu'à mettre Bakayoko, à Madougo, eux là, eux là, eux là, leurs parents, ça veut dire leur, toute leur vie, c'est leur frère ivoirien, sans discrimination. Mais vous, on vous connaît, vous êtes dans des clans. Ils ont un esprit ouvert. La dame a aujourd'hui, bon, c'est Bitogo qui est resté. Bitogo est là. Voilà. Mais si c'est vous, tu es dire que je connais là. On se connaît entre nous. On se connaît là. Attends, attendez là. Attendez. Envoyez-la la vidéo, partagez la vidéo. Quand Madouga, moi, moi, ça se j'ai pleuré. Ahmed Bakakou et moi, j'ai pleuré. Je dis que nous, tous les autres groupes ethniques, on est foutus. Ils vont nous faire du chantage. Ils vont nous amener ici. Ils vont faire ceci. Ils vont faire cela. Mais moi, je dis aux gens, le temps du réveil a sonné. Les complexes, les peurs, et nos quantités dedans. Chacun n'a qu'à s'assumer maintenant dans le parti. Et je suis prêt à me mettre à la tête du tout. Je ne vais pas reculer devant quelqu'un. Parce que le, la, le président Ouattara, au nom d'Amadou Goy et d'Amed qui sont campés, il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire dans votre camp. Je suis vraiment désolé. Je vous dis ça. C'est vous qui avez fait sortir tous les dossiers sur Ahmed Bakayoko ici. Vous avez affronté Amadou Goy. Les deux aînés qui s'attendaient à Amadou Goy à mettre des vrais complices à cause du pouvoir, vous avez opposé les deux aînés. J'ai vu ce qui s'est passé. Moi-même, moi-même, j'ai été une victime. J'ai été une victime, personne ne peut me distraire. Souvent même vous signez, même vous faites même alliance avec des pro pour détruire Amadou Gon et Ahmed. Je ne vous ai jamais vu faire des vidéos attaquer la guerre. Les soroïstes qui insultent Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, les Johnny Pacheco qui traitent Ahmed Bakayoko de tout, d'Amadou Gon de tout, le président Ouattara qui insulte la mère du président. 
Tout ce, mais tout cela, vous les applaudissez. Mais vous n'êtes pas des militants. Vous êtes des complexés. Vous n'êtes pas sérieux. Et je vous dis ça à chaque fois. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Quand je vous vois sur leur page, page j'avais dit vous n'avez même pas de conscience. Quand tu veux mener un débat politique, un débat, tu veux faire la politique, il faut avoir une conscience. Mais vous n'avez aucune conscience. Des gens qui insultent le président Ouattara, sa mère, qui ont participé même à dé, 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 dit, déterrer son corps, vous les applaudissez. C'est moi, Zanso, vous allez avoir, mais vous ne pouvez pas. Moi, je vous dis la vérité, hein, si c'est débat, là, vous ne pouvez pas. Maintenant, je vais revenir à El Hadj Touré. Mais toi, je ne vais pas durer avec toi. Touré, El Hadj, toi, tu dis tu t'appelles El Hadj. Je t'ai dit, normalement, quand on est musulman, on est croyant, on doit être poli. On doit respecter la vie de l'autre. Quand je vous dis que vous, vous n'êtes pas de vrais croyants et que vous êtes des malhonnêtes, vous, je, vous pensez que je mens. Les vrais croyants, c'était. Je connais les vrais croyants. Quand quelqu'un croit au prophète, Salah Mohamed, quand quelqu'un croit au Christ, on connaît leur comportement. Ils sont respectueux. Moi, je vous vois dans des boubous, souvent les vendredis. Souvent, je vous vois dans des costumes, dans les églises. Moi, je ris. Je ris, je dis, mais ceux-là, ils sont petits. Vous vous trompez entre vous. Tu dis, toi, tu crois en Dieu, tu pries et tu te moques des gens. Tu insultes les gens, tu dénigres les gens. Mais tu n'iras pas au paradis. Ça, je vous dis la vérité, vous n'irez pas au paradis. Parce que chaque jour, vous péchez. Chaque jour, vous péchez. Ce n'est pas bien. Touré, toi, El Hadj, tu es allé à la Mecque. Le voilà ici, je vous montre encore sa vidéo. Parce que lui, je ne vais pas durer un aujourd'hui. Partagez la vidéo, chers amis. C'est lui qui est là. C'est lui là. Quand Soro était là, il, il travaillait au Japon, on l'a mis dans la fonction publique. Il a dit qu'il était cadre de Côte d'Ivoire. Lui là, lui là, lui là. On dit qu'il était cadre sous notre régime, RHDP. Il était avec Soro. Frère, je vais te dire la vérité, M. El Hadj. Tu sais comment on appelle les douleurs, on appelle ces gens d'hommes comme toi. On les appelle des cafri. Tu es un cafri. Ça dit, tu es un cafri. Chez les douleurs, toi, tu es un cafri. Tu n'es pas un El Hadj. Tu n'es pas un El Hadj. À la Mecque où tu es allé là, le truc joli, le truc noir, on va en bénir les gens là, tu n'as même pas touché ça. Je ne sais pas comment on appelait ça, son nom là, comment on appelle ça. Tu n'as même pas touché ça, tu es allé à la Mecque. Tu n'as même pas touché ça. Parce que tu sais pourquoi Tu es malheureux. Tu es malheureux. Toi, tu, tu soutiens un chef de paix. Tu as été dans la rébellion. Tu as participé à massacrer les fils du Nord. Tu as participé à massacrer les fils du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Vous avez détruit une partie de la Côte d'Ivoire. Vous avez pillé les ressources de ce pays. Café, cacao. Vous avez tout fait. Et le Burkina, le Mali sont devenus pays exportateurs du café et du cacao. Mais c'est à vous. C'est à vous. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait Moi, j'ai été porte-parole du président Ouattara. J'ai fait tout dans votre zone. Mais j'ai vu la tristesse, la misère, la pauvreté que la rébellion a installée. Dans le Nord, il y a des gens qui ne peuvent même pas s'exprimer. Ils ont encore leur séquelle. Ils ont encore cette douleur. Ils ont encore cette douleur. Tu es sur les réseaux sociaux, restaurant, mendia, c'est Soro qui a fait Ouattara. Soro ne peut pas faire Ouattara. C'est moi qui ai dit ça. Soro n'a pas fait de rébellion qui a mis le président Ouattara là. C'est moi qui ai dit ça, tchan, je... Il ne l'a pas fait. Si Soro avait fait une rébellion qui a mis le président Ouattara au pouvoir, Soro allait renverser le président Ouattara. Il allait le renverser. Soro n'a pas fait Ouattara. Donc Soro ne peut pas le renverser. Il ne pourra jamais faire de coup d'état sur contre lui. C'est moi qui te dit ça. La rébellion, là, c'est pour les IB. La rébellion, elle est conséquente du coup d'état de 99. Je suis dans le pays. Les IB, là, c'est eux qui ont créé la rébellion. Ils sont là. Soro IB nous a expliqué. Et c'était dit, il nous a tout expliqué. Les vidéos existent. Toutes les vidéos, les preuves existent que la rébellion appartenait au IB. Souvent, on fait quoi dedans C'est parce que l'État l'a fait si on l'a pris comme porte-parole. On l'a pris comme porte-parole. 
C'est de quoi parole Par parole là, il a profité de son, de son comportement de fessiste et il s'est emparé du système de la rébellion. Sa chance, Babo était là. Donc, ça prie pour lui. Moi, j'étais au RDR. Vous parlez sur l'affaire Matra, sur l'affaire Matra. Moi, j'étais au RDR. Moi, je sais ce qui s'est passé. Au RDR. Quand les soureurs et son camp attaquent le président Ouattara, c'est nous les assauts en répond. Moi, j'avais des moyens. Au RDR, j'avais des grands frères honnêtes, sérieux, qui aimaient vraiment le président Ouattara, qui étaient à Madougon, qui étaient à Mel, qui étaient à Dama Bitogo. Mais Bitogo, je cherche à le rencontrer pour qu'on échange. Mais nous, on n'avait pas de problème. Hein? Nous, là, on n'avait pas de problème. On a mené nos politiques en s'appuyant sur nous-mêmes avec des aînés sérieux, honnêtes, qui aiment vraiment le président Ouattara. C'est parce qu'aujourd'hui, la ceux qui sont là, c'est pas bon. C'est pour ça que souvent, on est obligé de parler. Parce que nombreux d'entre eux ont été nommés grâce à Madou Gonkoubali. Ils ont fini de prendre le pouvoir. Ils sont allés chercher des gens qu'on a nommés. Donc, beaucoup ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Ils sont venus, on les a mis à des postes. Ils sont devenus riches. Ils jouent vos jeux. Ils sont dans vos complicités. Ils font ce que vous voulez. Nous, on vous regarde. Mais au RDA, à un certain moment donné, sous Babo, nous, là, c'était une solidarité entre nous. Il n'y avait pas Bété, il n'y avait pas Athée, il n'y avait pas Sinfo, il n'y avait pas Koyaka. On était même chose. C'est aujourd'hui que vous nous, vous nous catégorisez aujourd'hui. Vous nous catégorisez. Et les gens, tu vois, je. Mais nous, on n'est pas pressés parce qu'on ne coupe pas. Nous sommes les enfants du chef du village. Touré, la rébellion de Boaké, là, je sais beaucoup de choses dessus. Est-ce que tu comprends bien Je sais beaucoup de choses. Ce n'est pas opportuniste que Soro a pris la tête de la rébellion. Il s'est retrouvé dans les accords. Togo partout. Il s'est retrouvé partout dans la sous-région. Même au Ghana. Au Ghana. Toi, tu crois que Soro était prêt pour Ouattara Jamais. Soro s'est battu pour être le premier ministre de la rébellion. Mais les Seyed du Diara, mais explique. Pourquoi les Seyed du Elima Diara ont joué Pourquoi les Baniers ont joué il faut venir expliquer, viens, tu, tu veux faire un débat avec moi, ouvre ta page, ou je te mets sur ma page. On va parler de la rébellion. Moi, je te regarde bien. Et je vais te dire ce qui se passait. Je te mets au défi. Si tu es garçon, pour être, même si tu veux, je suis habitué à créer un espace. On va se rencontrer, on va parler de cette rébellion. Tu es, tout le, tu dis tu es un âge. Tu es un irresponsable. C'est moi qui dis ça, tu es un irresponsable. Les autres vont te laisser attaquer le président Ouattara comme tu veux, mais moi, Zasso, je ne vais pas te permettre ça. Je ne vais pas te permettre. Parce que ce babo là, je sais ce que Soro a fait à Ouattara. Moi, je sais ce qui se passait. Quand ça ne va pas là, c'est nous, on prend la parole, c'est nous, on organisait les conférences de presse. Tout le monde avait peur, mais c'est nous, on parlait. C'est nous, on parlait, on dénonçait même John Soro. Et je te mets au défi. Dis-moi, dans ta rébellion là, quand Soro était à la tête de la rébellion, il était premier ministre. Dis-moi, combien seront ma une fois donné Tu m'as une fois vu dans une délégation des cas de RDR, aller voir Soro parce que j'ai besoin d'argent. Mais vous ne me connaissez pas, hein? Vous ne me connaissez pas. Tout le monde là, partait voir Soro à Boaké. Les week-ends là, quand il partait voir Soro, moi je n'ai jamais mis mes pieds pour aller voir Soro. Envoie-moi une preuve où je suis allé voir Soro à Boaké. J'étais au RDR. J'étais au RDR. J'ai jamais sollicité Soro. Même aucun proche de Soro. Jamais. Je me connais. Quand je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Même ton argent ne m'intéresse pas. Moi, j'ai juré de dire Soro, c'est un chef rebelle. Je vais le combattre en tant que chef rebelle. C'est ce que j'ai dit. J'ai te mis au défi. Tous les. J'ai dit, nos cadres là, nombreux vont aboiter. Beaucoup mangeaient à Soro. Ils faisaient des affaires à Soro. Ils faisaient des business à Soro. Quand Soro est à la primature, est-ce que tu m'as une fois vu là-bas, moi, Zassou Non, je te pose une question. Tu m'as une fois vu là-bas, moi, j'étais porte-parole de Ouattara, je te bien. On avait un groupe là, nous, on n'était pas prêts. Les Bouet Ange, les Loukou Jano, nos groupes, on n'était pas prêts pour Soro. On n'était même pas prêts. Ah, vous racontez quoi même Vous racontez quoi C'est nous, on a combattu Soro, au RDR, c'est nous. Demandez à le ministre de comment on appelle ça, celui qui est de moi, qui est avec Soro, son nom de chape. Mais elle, il faisait des conférences de presse au temps de Laurent Babo. 
Mais souvent, ils attaquaient le président Ouattara. Le cadre l'ont peur. On dit non, faut pas, on va toucher à Soro, ne répondez pas. Mais c'est nous, on s'organise, on prend nous-mêmes nos propres agents. On s'en va, on prend les journalistes. Souvent même là, je vais voir M. Bakaleko, je vais voir Madou Gros, je dis donnez là les moyens, on va aller faire conférence sur nous, on va, on va répondre à ces gars. Mais c'est nous, on répondait. Beaucoup avaient peur parce que Soro était premier ministre, les gens avaient peur de lui. Moi, je n'avais pas peur de Soro. Moi, je m'en fous de lui. Je n'ai pas son temps. Ça, je te dis la vérité. Sauf Babo là. Babo était président. J'avais des grands frères qui étaient des ministres. Mais je ne vais pas chez quelqu'un. Moi là, quand je suis concentré sur toi, il faut avoir diamant, nourriture, faire ce que tu veux. Ça ne m'intéresse pas. J'ai un objectif à toi. C'est nous, RDR, c'est nous, on dit les fils dignes là, c'est nous. On a mené le combat à toute dignité. Je n'ai jamais pris 5 francs à Watao là, Watao quitte. Même les vrais goudés là, pas te prendre l'argent à Ressou. Ils prenaient l'argent à les Watao. Je les ai dénoncés tous. J'ai dit l'argent que vous prenez avec ce Watsoro là, c'est l'argent des sang des Ivoiriens. Tôt ou tard, vous allez payer ça. Je leur ai dit ça. Je leur ai dit ça. J'ai dit des Ivoiriens qui sont morts dans cette rébellion. L'argent que vous partez prendre là, vous allez payer ça tôt ou tard. Ils ont pris, non Ils sont où aujourd'hui Ils sont où Ils sont où Bon, elle a dit, moi je te mets au défi. J'étais dans la rébellion. Moi, Zasso, j'étais au RDR. Est-ce que tu m'as une fois vu aller manger chez Soro Mais quand tu as partagé l'argent à certains militants du RDR, mais moi, Zasso, je les avais pris l'argent avec eux. Les Soro Alphonse, les étaient avec Soro Dion. Les Soro Alphonse, là, ils étaient avec Soro Dion. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler la vidéo. Ils étaient avec Soro Dion. On a créé CPC. Tout le monde a on a créé CPC. Comment on s'est séparés on s'est séparé parce que les gens voulaient que la coalition que, qui a été créée soit à la disposition de John Soro. J'ai dit niet. Ils voulaient mettre la coalition à la disposition de John Soro. Ils ne se battaient plus pour le RDR. Nous, on a dit niet. Hé, hey, chers amis, vous ne me connaissez pas. Hein? Vous ne me connaissez pas. Hein? Le président va être au pouvoir, ça fait bientôt combien d'années Allez-y voir dans mon compte, il n'y a rien dedans. Allez-y voir dans mon compte, il n'y a rien. Ils ont les marchés, ils ont tout. Ils ont le pays en main. Ils ont tout. Ils font quoi Allez-y leur demander. Mais attends, moi je suis dans un combat, mais moi je leur dis toujours ce que je pense. Parce que Babou était au pouvoir, il était mon frère. Mes frères étaient dans son gouvernement, ils avaient des portes. C'est cela. Je ne me suis pas laissé faire devant eux. Ce n'est pas devant vous que je vais me taire. Parce que quoi Aïe. Beaucoup d'hommes sont morts dans ce pays pour ce combat, pour qu'on soit là. Pour qu'on soit aujourd'hui là, beaucoup sont morts. Donc, je ne peux pas me laisser distraire par ça. Elle a dit, je te dis et je confirme que Soro n'a jamais amené le président Ouattara au pouvoir. Quand Soro était avec Babo, l'objectif de Soro, c'était de remplacer le président Ouattara. C'est Soro qui a fait que le président Babo l'aura enlevé les Ahmed Bakako dans le gouvernement. C'est Soro qui l'a fait. Je suis allé voir Ahmed, je lui ai dit grand frère. J'ai dit à Madou Gong, j'ai dit grand frère, fais très attention à Soro. Parce que nombreux de nos cadres étaient trop avec Soro. Beaucoup même ne respectaient pas le président Ouattara. Beaucoup ne respectaient même plus le président Ouattara. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi, Zasso, je vous dis. Quand c'est Soro là, c'est nous, on prend la parole. Il n'y a pas quelqu'un. Tous les gens sont vivants et puis je parle. Il y a des témoins qui sont vivants et puis je parle. Moi là, le président Ouattara là, je suis avec lui en toute honnêteté. Parce que je crois en l'homme. Parce que moi je crois en l'homme. Je crois en l'homme. Donc ne vous fatiguez même pas. Votre rébellion, vous savez plus qu'à faire cacao de Côte d'Ivoire. Vous êtes allé vendre partout, construire au Burkina. Mais toi, elle a dit là, tu sais que ce roi a construit au Burkina. Quand le pouvoir de Blaise est tombé, on a trouvé des milliards de jobs Soro dans la résidence de Soro. Ce sont des milliards de la Côte d'Ivoire. Comme tu appelles les gens restaurants, mais puis mendiants. Mais c'est l'argent du pays que vous avez pris. C'était l'argent de vos parents. C'est les entreprises des gens que vous avez pillés. Vous avez arraché l'argent des gens par force. Vous avez tué les casses. 
des fils du Nord, des règlements de compte entre les pro IB et vous, il y a eu des crimes qui ont été commis. Toi, elle a dit, tu sais pourquoi tu veux que Soro soit président. Mais il ne sera pas président. À chaque fois, je te le dis, fais-moi confiance, je te dis. Il faut me faire confiance. Je n'ai jamais mangé dans votre rébellion. Ceux qui ont mangé dans votre rébellion, non, ça, vous allez faire du chantage. C'est à cela que vous allez faire du chantage. Mais moi, ça sort, j'ai tout au Il n'y a pas quelqu'un qui va me faire du chantage dans votre rébellion. Il n'y en a pas. Aïe, je n'en ai pas. Ouerdière, c'est moi, moi, ça sort. C'est le bruit, hein, c'est l'oukou jamais. Je ne sais pas pour vous, là, tout on parle. On s'en va le voir, on dit, grand frère, il ne faut pas laisser ce nous distraire. Il est premier ministre, nous on s'en fout de ça. Il est premier ministre, nous là, on s'en foutait de ça. Son titre de premier ministre, ça ne nous intéresse pas. Pour nous, c'est une nomination. Ça ne nous intéresse pas. Nous, c'était notre, notre RDR. Tu comprends Touré, tu comprends Tu ne me connais pas, Touré. Je te mets au défi, dis-moi. Votre RDR, là, vous étiez de votre rébellion, là. Envoyez-moi l'argent que vous m'avez donné. L'argent que vous m'avez donné dans votre RDL là, et dans votre rébellion, là, viens me dire. Moi, je connais les cadres. Je peux citer les cadres du RDL qui mangeait un son. Je peux les citer. Il y a des gens qui je disais, je dis ce que vous faites là. Vous prenez vos voitures, vous partez, je vois sur et vous donnez l'argent. Vous êtes en train de fatiguer le président Ouattara dans l'avenir. Aujourd'hui, quand Soro parle, j'ai beaucoup parlé. Quand Soro parle, la dose se taise. Quand Soro parle, ils sont bien. Mais moi, Zasso, Soro parle, je réponds Soro. Il va me faire quoi Il va me tuer. Il a déjà tué assez. Il a déjà tué assez. Il va faire quoi Il va faire quoi Vous savez, vous pensez qu'on a peur de la mort Moi, Zasso, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur. Beaucoup d'Ivoiriens sont déjà morts. Nos amis sont morts dans les combats. Personne ne peut m'intimider. Je suis désolé. Je suis désolé, cher ami. Elle a dit, Assemblée nationale que tu vois là-là. Amadou Soumaro, elle a dit. Je suis allé voir Amadou Soumaro. J'ai dit, comme Soro a quitté l'Assemblée nationale, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'ai eu des informations. Elle a dit, si c'est moi, le président Ouattara, si je vois le président, j'ai dit, faites les audits de l'Assemblée nationale. Faites les audits de l'Assemblée nationale. Quand Soro a pris l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui était même un dépotoir, un endroit sale, c'est maintenant que Amadou Soumaro et puis Adama Bito ont tout arrangé. Mais c'était un dépotoir sale, notre Assemblée nationale. Tu arrives là-bas même, mais ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. Tous les gens qui allaient chercher dans la CDA où ils étaient, ils étaient à votre Assemblée nationale. Tu arrives dans les toilettes, mais tout est sale, j'ai les images. Puisque Amadou Soumaro m'a donné les photos, j'ai ça. Le grand frère moi, on a passé combien de jours Il m'a montré toutes les photos que j'ai vues. Des milliards ont été détournés à l'Assemblée nationale. Elle a dit, toi tu dis, les gens sont mendiants, ils sont traites. Et ils sont, ils sont mendiants. Ils sont... Mais vous avez volé l'argent de l'Assemblée nationale. Vous avez pris des milliards pour investir dans les Libanais. Vous avez pris l'argent de l'Assemblée nationale, vous avez investi ça dans les Libanais. Vous avez enrichi des Libanais avec l'argent de l'Assemblée nationale. Parce que vous avez votre vision. C'était de faire un coup d'état contre Ouattara et prendre le pouvoir. Non, vous avez financé beaucoup de Libanais. Vous avez financé des Maliens. Vous avez financé des Burkinabés. Vous avez financé des Sénégalais. Vous avez financé des Guinéens. Mais c'était nombreux à qui, vous avez, à qui vous avez donné cet argent. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire de faire les audits de l'Assemblée nationale ce soir. Je vous mets au défi. Ils n'ont qu'à le faire. L'argent qui est sorti, c'est tout. C'est notre argent. C'est l'argent du peuple. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est l'argent des Ivoiriens. Vous avez donné aux étrangers. Et vous êtes allé créer une page Facebook où pour narguer le peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes allé faire 2 millions de vues. Toi et soeur. Mais c'est moi qui ai combattu votre 2 millions que vous avez mis sur votre page Facebook. C'est moi, Zasso, qui en matière de communication, là, je me suis préparé. Moi, je vois déjà loin. Ce que vous voyez tout de suite ici, là, moi, je suis déjà en avance. Je suis en avance. Et tout ce que je dis, c'est ce qui se passe. Le jour où moi, Zasso, je dis, je ne veux pas que le président Ouattara soit candidat. J'organise une conférence de presse, je donne mon opinion. On va le faire quoi Je donne mon opinion, j'appelle les journalistes, je donne mon opinion. Et vous allez me faire quoi Je donne mon opinion. 
Si je ne veux pas que le président Ouattara soit candidat en 2027, je viendrai m'asseoir, comme je l'ai fait pour Amadougon, et je donnerai mon opinion. Si je veux qu'il soit candidat, je dirai qu'il soit candidat. On va le vers moi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est toi, tu es tu es là, 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 tu pas mes frères. Ceux-là, les tu es là, tu es là, c'est pas mes frères. Ceux-là, c'est des souris. C'est les ennemis de la Côte d'Ivoire. Voilà, ceux-là, c'est pas mes frères. Faut même pas les appeler mes frères. Des gens qui font leur groupe de douleur, ils disent, moi, je ne suis pas de là, je suis Bouchoumani. Ils ne sont pas mes frères, je vais faire quoi avec eux. Je n'ai même pas besoin. Ils ne, ne m'intéressent pas. J'ai déjà mes frères au nord. Les Kouyaka, les Senufo, les, 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 les Tabana, les, 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 les... Comment on appelle ça Les Senufo, les Tabana, les... Mais moi, j'ai déjà mes frères. Moi, je vais faire quoi avec eux Je vais faire quoi avec ces gens haineux là. C'est broussard. Ils sont allés au, en Europe. Ils ne cherchent même pas à évoluer de, de mentalité. Ils sont toujours là. Ils ont leur comportement de villageois. Là. Ils n'ont jamais changé depuis qu'ils ont traversé l'aéroport. Ils sont même chose. Moi, je vais foutre quoi avec eux Ils ne sont pas mes frères. Ceux-là, moi, je ne les considère même pas comme des militants. Voilà. Ça, c'est des tribalistes, c'est des groupes de personnes là. Et on leur a dit comme Ouattara du Nord. Donc, eux tous, ils sont venus dedans. Ils sont dedans comme ça. On dit, vous êtes moutons, ils disent, ils sont moutons. Moi, je ne suis pas dans leur groupe. Voilà. Moi, le président Ouattara m'a formé. J'ai été formé par la Madougon. J'ai été formé par le Cissé Bakongo. J'ai été formé par les choses à Madou... Comme on appelle ça, le Bitogo. Et tous ces gens, grands gens, avec qui j'ai été au RDA. Non, moi, je n'ai pas de problème. Vous savez piller l'Assemblée nationale. <rire> Mais l'argent que Soro a fait sortir de l'Assemblée nationale, l'État de Côte d'Ivoire sait. L'État de Côte d'Ivoire sait combien de milliards qui sont sortis des caisses de notre pays. Vous avez donné ça aux étrangers. Les Ivoiriens ont eu combien Les vrais Ivoiriens, là, vous leur avez donné quoi Les Ivoiriens, même les vrais Ivoiriens, là, ils ont eu quoi dans ces milliards Des projets que vous avez financés, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. On connaît votre mentalité. Toi, tu as fait la Mecque. Toi, El Hadj. Et tu t'appelles El Hadj. Je dis, tu es un cafri, tu n'es pas El Hadj. Tu n'es pas sérieux. Toi, tu as tué des gens. Tu es complice de tous les crimes de Soro. Toi, tu as participé à déstabiliser Ouattara. Tu étais dans le coup d'état de Boaké. Tu étais dedans. Tu étais dans le coup d'état de Boaké. C'est vous qui avez manipulé les certains soldats, certains fils de la Côte d'Ivoire à retourner contre le pouvoir du président Ouattara. C'était vous. Vous les mêmes là, vous êtes allés manipuler Bédier. C'est vous qui avez fait que Bédier a fait la désobéissance civile. Sinon, Bédier, le PDC RDA, la, le Conseil constitutionnel avait validé la candidature du PDC. David Conan Bédier, Dafi. Mais c'est vous qui êtes allé dire à ces gens-là que vous avez une armée à l'Assemblée nationale et à, auprès de Ouattara. Vous avez tout. Et que vous avez une armée qui pouvait venir pour dégager le pouvoir du président Ouattara. Mais c'est vous qui les avez convaincus. C'est vous. Vous et Soro. C'est pour ça que Bédier est tombé dans votre jeu. Parce que vous savez combien. Moi, je connais les détails de ce qui s'est passé. Moi, je connais les détails de ce qui s'est passé chez Bédier. Chers amis, moi, je vous dis, moi, là, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille là où je suis. Tu m'énerves, viens te dire ce que tu n'as pas encore entendu dans ta vie. Et puis, toi, mets l'eau dans ton verre. Parce que nos parents sont tellement morts que moi, là, je suis comme un cabinet mort. J'ai vu des gens mourir. Et j'ai vu la douleur des gens, j'ai vu la souffrance des gens. Dans toutes ces crises dans mon pays, en 2020, j'ai participé, j'étais là. J'étais là quand il y a eu la désobéissance. Les tous les Boubaka n'étaient pas là-bas. Et tous les gens restés aux États-Unis avec leur famille. Et ils attendent quand c'est bon, et puis ils viennent me dire que les autres sont boussoumanes. Ça, c'est leur travail. Ils s'accrochent à leur histoire de douleur, à leur religion et autres. Mais nous, on ne va pas les suivre dans leurs bêtises. Parce que nous, on pense qu'ils ne sont pas encore matures. C'est des irresponsables. Non, moi, je ne rentre pas dans leur jeu. Parce que nous, on sait ce qu'on a vécu. On sait. Tel aide, il faut te calmer. Il faut te calmer. Si c'est moi, Zasso, tu te fatigues ou rien. Je t'ai déjà dit que ton saut, il ne sera jamais bien dans ce pays. Il y a des gens qui disent, on ne dit jamais ça. Le président va travailler le pays. 
le président Ouattara a balisé ce pays. Le travail que le président Ouattara fait aujourd'hui, là, dormez tranquille. La septième, là, c'est vous que ça n'arrange pas. Tous ceux qui m'ont combattu à cause des diables sont des diables. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas honnêtes. Et je leur dis ça aujourd'hui. Ils ne connaissent même pas l'histoire de leur propre lutte. Parce qu'ils n'ont rien appris quand ils étaient au RDR. Ils n'ont rien appris. Ils ne connaissaient rien. Ils sont dans le tribalisme. Ils protègent leur religion, leur religion et leur tribalisme. Ça s'arrête là. Sinon, ils ne connaissaient rien. Vous parlez de Tiam et étrangers. Et vous pensez que moi, je vais vous soutenir dans ça. Il ne faut pas avoir donné le PDCI à Tiam, mais le Tiam a pris le PDCI. Vous voulez, vous ne voulez pas, j'assume. Tiam a pris le PDCI. Parce que nous voulons élever le débat politique en Côte d'Ivoire. Je suis un intellectuel. Je vis dans le pays où le débat politique est confié aux intellectuels, aux hommes compétents. Je ne suis pas un boussard. Je ne suis pas un illettré. J'ai été là. Je ne peux pas venir me battre ici pour dire non. Mais Tiam là, c'est le petit fils de Fou. Bon, Oufou l'a dit. Oufou là, c'est le même qui a dit le président Ouattara. C'est mon frère, c'est l'enfant de mon frère. Moi, je vous dis ici, le père, Ouattara, le père de Ouattara, c'est les grands conquérants. Ils se sont battus, et son père, le papa de Ouattara, a financé au faux bonheur. Pendant cette lutte d'indépendance, c'est moi qui vous dis ça chaque jour. C'est moi qui vous dis ça chaque jour. Est-ce que vous, vous savez ça? Au faux bonheur, a dit le président Ouattara, c'est l'opposition qui le traite d'étranger. Moi, au faux bonheur, j'ai dit c'est un Ivoirien. Au faux nous a expliqué ça. Moi, ça, ça me suffit. Pourquoi il veut combattre encore Ouattara? Pourquoi il a dit que votre est étranger Du moment que vous faites poigner à dire ça, moi ça me suffit. Parce que c'est le père fondateur. C'est lui qui a construit ce pays. Il sait comment il a construit ce pays. Il sait avec qui il a lutté. Donc quand vous faites poigner dit à la salle Ouattara, c'est son petit frère, c'est son fils, c'est un Ivoirien. Mais c'est Babo, mais Babo tombe dans le jeu, mais je tape sur Babo. Et c'est ce que j'ai fait. À un certain moment donné. Parce que c'est la parole de Félix ou Fouboigny. Je ne peux pas aller contre la parole de Fouboigny. C'est le père fondateur. Vous savez que dans vos religions, il y a le respect de la parole de l'aîné. Mais pourquoi vous ne respectez plus la parole de Fouboni Pourquoi Et vous pensez que nous, on va être au tâche de vos émotions Tiens, mes étrangers, tiens, mes ceci, tiens, mes ivoirités. Tiens, n'est pas responsable de l'ivoirité. Tiens, n'est pas responsable de l'ivoirité. Tiens, n'a jamais été associé à un combat d'ivoirité. Tiam a fait de très bonnes études, c'est un cadre, c'est un intellectuel, il est posé au plan international, je le connais. Je vis en Suisse avec lui. Ce n'est pas pour vos intérêts que je vais continuer comme les bouchons l'ont fait, les bédiers l'ont fait et autres. Et ils ont passé tout le temps d'insulter Ouattara, déstabiliser Ouattara, humilier Ouattara. Ça nous a fait prendre beaucoup d'années. Combien d'années on a perdu dans ça Combien d'années on a perdu en temps de dire Ouattara étranger Combien d'années Mais ça nous a donné trop de retard, des trucs inutiles. Si on avait laissé vite, aujourd'hui, le pays était plus développé que ça. La Côte d'Ivoire était plus développée que ça. Il m'a dit, petit frère, si je devais président, c'est pour développer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Ouattara développe la Côte d'Ivoire. Moi, ça me suffit. Il a pris de l'âge. Il a maintenant 83 ans. Il a mené toute une lutte. Des grands hommes autour de lui sont tombés à Madougou, Ahmed Bakayoko. Il a donné son objectif. Il dit, je vais donner le pouvoir à la nouvelle génération. J'ai une demi-douzaine d'hommes. Mais pourquoi vous ne voulez pas que ça se donne son opinion Vous avez quel problème Je suis votre enfant. Je suis votre enfant. Je ne suis pas un las. Moi, je suis un responsable. J'ai le droit de donner mon opinion. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas avoir travaillé de candidat. J'ai dit, voilà ce que le président Ouattara dit. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est leur problème. C'est vous qui croyez que dans vos partis, vous n'avez pas de cadre. C'est votre problème. Qu'un parti politique, depuis combien d'années, vous n'avez pas de cadre Mais c'est une honte. C'est une honte si vous n'avez pas de cadre qui peut remplacer le président Ouattara, c'est que tout ce qu'on fait, c'est zéro. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est zéro. Il ne faut pas, on va se fatiguer, on n'a qu'à s'asseoir. Il ne faut pas, on va se fatiguer. Si vous n'avez pas de cadre dans votre parti pour dignement remplacer le président Ouattara en 2025, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Arrêtons tout, ce n'est pas la peine. Arrêtons tout. Dans nos familles, nos parents, quand ils tombent, ils laissent des enfants. Avant même de partir, il laisse des gens. 
Vous êtes là et vous dites qu'il y a un parti politique où il y a tout le monde, toutes les ethnies. Non, il n'y a pas de candidat. Il faut que ce soit le président Ouattara. Mais ça, c'est votre opinion. Le jour, lui, me donne, il me dira que Zasso, je suis prêt à être candidat. Je serai avec lui. Moi, je vous dis ça. Mais je lui donnerai mon opinion claire. Et ça lui de voir. Moi, je n'ai pas besoin de... Vous ne pouvez pas me faire du chantage pour ça. Je suis désolé pour vous. Je suis vraiment désolé pour vous. Je vais dire, monsieur le président, compte tenu de ça, compte tenu de ça, voilà, voilà, moi je suis sur ce plan. Voilà. Je l'ai fait pour Amadouko. Tiam là. Tiam. Mais Ivoirité dont vous parlez là. Tiam les Sénégalais. Tiam les ceci. Et vous associez au pro -soro. Mais le Soro, lui, il a vu dedans. Soro a vu dedans. Soro sait que l'arrivée de Tiam n'arrange pas. Il n'a participé à la désobéissance civile. Il a nargué des cadres du PDC Yerbia. Il a nargué beaucoup de cadres du PDC Yerbia. L'arrivée de Tiam ne l'arrache pas. Parce que si Tiam est là aujourd'hui, il ne peut plus contrôler le PDC. Tiam, c'est un intellectuel. Il va faire des propositions au cadre du parti. La jeunesse, il va commencer à leur faire. Il est un grand financier. Tiam, Tiam c'est un homme du monde, comme le président Ouattara. Tiam va commencer à faire des propositions qui vont intéresser les cadres du parti et sa jeunesse. Toyo Tsoro n'a plus le temps de les amener à faire des coups d'État à préparer des coups d'État. Au lieu de chercher à réfléchir pour faire rentrer des hommes qui vont faire avancer le pays de lui, c'est tout. Moi, je n'ai pas peur de lui. Moi, je n'ai pas peur de lui. Moi, Zassola, même si le président Ouattara choisit un candidat en 2025, dans son cas, là nous, on gagne. Moi, je me fais confiance. Moi, Zasso, j'ai confiance à notre équipe. Là. Mais c'est eux-mêmes qui ne se font pas confiance, vos cadres. Parce qu'ils sont divisés. Ils sont divisés, ils ne se font pas confiance. Alors la vidéo coupée, ça a été la vidéo a été tellement signalée, signalée. Sinon, si c'est moi seul, 2027, là, tiens là, c'est Soro, il n'arrange pas. Sinon, nous n'avons pas de problème pour RHDP. Hein. C'est Soro, tiens, n'arrange pas. Et je suis content pour le PDC hier bien. Et je voudrais dire merci aux militants et aux cadres du PDCI qui ont fait confiance à Tiam. Parce qu'aujourd'hui, il faut préparer l'avenir. Je vous ai dit ce matin dans ma vidéo, quand vous fouez Boigny dans les moments difficiles, appelez le président Ouattara, le président Ouattara n'était pas baoulé. Mais Dieu a parlé au fouet Boigny, il a dit prends ton petit frère. Quand vous fouet Boigny choisissait le président Ouattara, le président Ouattara n'était pas baoulé. C'est un fils du Nord. Parce que ses parents ont mené le combat. Le père de Ouattara a mené le combat. Non, ce sont les conséquences. C'est-à-dire le travail positif du père de Ouattara autour de Fouboyé, c'est ce qui a fait que Ouattara a été choisi par Fouboyé. Peut-être que vous ne savez pas, mais c'est spirituel. Nous, nous sommes des croyants. Nous, là, on croit en Dieu. On respecte la parole de nos aînés. Je ne peux jamais dénoncer ce que vous a dit. Tous ceux qui combattent au Fouboyé, ils vont payer ça, ça je vous le jure. Ou faut dire, tiens, mais l'enfant, tu fais boigner. Et tu combats, tiens. Tous ceux qui ont combattu Ouattara ont payé. Tous ceux qui ont combattu le président Ouattara ont payé. Tu vas combattre, tiens. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce que c'est le choix de Félix ou C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Créez des mouvements politiques, faites tout ce que vous voulez. Mais si vous continuez, vous allez tous tomber. Vous allez échouer. Vous n'allez pas vous en sortir. Parce que c'est le choix de Félix Soufoubouani. Tiam, c'est comme Alassane Ouattara. Tiam, c'est comme Alassane Ouattara. Quand moi j'ai écouté les vidéos où Foubouani disait Alassane Ouattara, c'est mon fils, c'est mon petit frère, son père, sa famille, son histoire, ses origines. Quand Foubouani parlait, mes larmes coulaient. J'ai pris mon engagement de soutenir Alassane Ouattara. Parce que c'est un digne fils du pays. C'est vous qui allez vous asseoir aujourd'hui pour dire tiens, m'étranger, mais je vais vous combattre. À cause de votre sort, les tiens là, ils sont en Côte d'Ivoire, il n'aura plus rébellion. Même si le président se prend sa retraite, il n'aura plus rébellion. Les Didier Drogba sont en Côte d'Ivoire, il n'aura plus rébellion. Est-ce que vous réfléchissez même Vous qui me combattez là, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre tête Vous qui me combattez là, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre tête Vous n'avez rien dans la tête. Vous ne voyez même pas loin. Vous regardez vos petits intérêts. Il a fait, il veut manger, il a fait, il veut manger. On dirait des broussins, on dirait des gens qui ne sont pas allés à l'école. On dirait des gens qui ne sont pas allés à l'école. 
Vos parents ne vous ont jamais donné à manger. Toutes vos vies, vos parents vous ont nourri. Réfléchissez maintenant. Arrêtez de tout limiter à manger, 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 manger. Il a fait, il a fait, il a fait. Non. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays où il y a la famille. Moi, je vis, moi, j'ai mes moyens. Vous venez me donner à manger que j'ai faim. J'ai une fois fait par carte pour vous. Mais arrêtez d'être. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Moi, je connais l'histoire du président Ouattara. Oufou Gouagna a dit, c'est les, les oppositions qui traitent à la salle Ouattara d'étrangers. C'est Oufou qui l'a dit. Aujourd'hui, au RHDP, je n'accepterai pas que quelqu'un traite tiens d'étrangers. Je ne fais pas ça. Vous voulez vous... Vous voyez mon grand frère Tikendia. Tikendia et moi, on s'est trouvé à faire qui Ça fait deux à trois ans. Ouais, lors des funérailles d'Amadou Gon, Tiken Dia m'a donné des conseils. Il dit, petit frère, je suis fier de toi. Reste constant, tu es revenu. Des choses se sont passées, Dieu est arrivé. Tu n'es pas mort. Tu es un garçon. Tu es venu continuer le combat de ton grand frère. Reste constant. Mes frères Djoula, je les connais. Tiken Dia m'a dit ça. Il dit avec eux là, garde ta constance dans le politique. Parce que nombreux ne connaissent pas la politique. Si tu tombes dans leur jeu, tu ne vas pas aider Ouattara. Tu ne vas pas aider Ouattara. Tu ne vas pas aider Ouattara. J'ai fait cette révélation. Il dit aujourd'hui, tu es revenu depuis un bien. Tu as été constant. Aujourd'hui, tu es revenu. Reste constant. Aide le président Ouattara. Tout ce qui n'est pas bon, il faut dénoncer mon petit frère. Tout ce qui est bon, il faut encourager. Ça va t'aider à être un bon. Donc, moi, je suis constant parce que j'ai la bénédiction de tous mes grands frères et mes aînés. Tout le monde, donc je reste constant dans mon combat. Voilà. Je vais dénoncer tout esprit douleur que vous voulez imposer au RHDP. Les divisions, les camps, le tribalisme, le régionalisme que vous imposez, je vais les dénoncer. Je ne vais pas reculer devant vous. Je vais, je vais les dénoncer. Je dirai toujours ce que je pense. Parce que moi, je vis aussi dans des pays développés. Les plans se sont développés avec un esprit d'ouverture. C'est cet esprit du vertu qui a fait que Ouattara est devenu un grand type. Aujourd'hui, vous avez créé un, ça dit un réseau autour de lui. Quand on n'est pas dans votre réseau, on est mort. Mais combien de temps vous allez continuer dans ça Il nous reste un an et demi pour aller aux élections en 2025. Ceux qui veulent que Ouattara soit candidat en 2025, c'est parce qu'ils ont trahi le président. C'est parce qu'ils ont trahi le président, ils savent. Ils savent. Ils voient ce qu'ils si peuvent nous faire le bilan actuel. Moi, je connais le poids de la campagne du président Alassane Ouattara. C'était Ahmed Bakanoko. C'était Amadoukon. C'était les Amotano. C'est Adama Bitogo qui nous reste. Les Adjoumani qui sont là. Qui sont des gens, c'était cadre du PDC, tel que les Adjoumani, les Bitogo. C'est à ceux-là. Bon. Mais la majorité. Et les candidats sont là au niveau des femmes. Mais aujourd'hui, quand on regarde, quand on regarde, avec tout ce qui se passe, vous êtes à craindre. Est-ce que vous savez que beaucoup d'hommes sont frustrés Les gens ne sont pas contents, les gens murmurent. Les gens murmurent, ne sont pas du tout contents. Moi, je ne fais que vous parler. J'ai dit ça à Babo. Les petits ont crié, ils ont sauté, ils ont crié, ils ont sauté. Il va se réveiller un matin, il y a eu rébellion. Mais moi, j'avais fini de parler. <rire> moi, j'ai dit, j'ai donné mes conseils. Il n'a pas écouté la refaire de son premier ministre. Il lui a donné tous les pouvoirs. Il a misté sur le homme. Je dis à Babo, tu m'emmerdes. On s'est séparés. Où est le problème Je t'aime pas, je t'aime pas, je ne suis pas d'accord avec ta vision. Ça ne me plaît plus, j'en ai marre, mais moi je me, je, moi je me casse. Qu'est-ce que j'ai à foutre ça Tu ne veux pas me faire du chantage. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se développe. Le président Ouattara travaille. On va l'accompagner à finir son mandat. On va l'accompagner à finir son mandat. Et les années qui arrivent là, les un an. Je vais dire au président, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas bien dans ton système. Si le président veut, il écoute. S'il si veut, ne m'écoute pas. Mais le moment venu, lui-même, on va s'asseoir et puis on va se parler. Ah, mais oui. Je dis au président, regardez chez moi, Gagnon, il n'y a rien. Gagnon, il n'y a rien. On a combien de cadres même Je ne sais même pas si Gagnon a des cadres même. Allez-y, vous allez voir, on n'a rien. Des trucs qu'on a combattus hier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. 
Mais il faut que nous assurions aussi la compte le président pour dire au président, mais il y a beaucoup de choses aussi, quand on était dans le parti, il y a des choses aussi, ailleurs, là, il y a des problèmes. Mais ça, pourquoi ils ne veulent pas que je raconte le président Ouattara Ils savent. Ils savent. Si les gens font là, ils savent. Quand moi, le jour, je vais raconter le président Ouattara, je dis au président, allez-y faire deux tours à Gagnon. Allez-y à ici. Allez-y à Diberoua. Allez-y à San Pedro. Allez-y ici. Vous allez voir depuis quelques années. Vous avez été élu en 2020. Nous sommes bientôt en 2024. Quatre ans. Le président n'est pas encore allé hors de la Côte d'Ivoire. Le président ne sait même pas ce qui se passe. C'est de loin, les ministres travaillent. Mais il faut qu'il aille sur le terrain pour voir. Quatre ans. Vous arrivez à Gagnon, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien, c'est la il y, a, il y a rien. Toutes les entreprises de Gagnon sont fermées. Gagnon, même a combien de cadres, même, je ne sais pas. On a, on, je ne sais pas. Et je sais comment les choses fonctionnent dans, le, dans, dans les ministères, dans les directions, les nominations, je sais comment. À qui Il y a des gens qui sont faibles. Nombreux des groupes ethniques sont faibles dans le système du RHTP. Mais il faut qu'on en parle. Si on n'en parle pas, comment les gens vont savoir Alors, je voudrais m'arrêter là ce soir. Et dire à LH, moi, je n'ai pas affaire à toi à partir du jour. Parce que ton soro, là, vous avez peur. Si un PDCI, là, le PDCI vous a échappé. Le PDCI vous a échappé. Vous êtes condamné à venir au, RD, au RHDP, sinon vous n'êtes plus rien. LH, revenu au RHDP. Va dire à Soro, puisque c'est ce qui vous reste, hein. revenu au RHDP. Par contre, je fais ça, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien, vous n'avez plus de pouvoir, à part les pushes du Sahel. Là. Et si ton soro ne fait pas attention, c'est les pushes du Sahel qui vont l'attacher demain. Et vont venir le déposer en Côte d'Ivoire. Elle a dit, écoute-moi très bien. Elle a dit, écoute-moi très bien. Si ton soro ne fait pas attention, c'est les gens du Niger qui vont l'arrêter. C'est-à-dire le Sahel. Ceux qui vont l'attraper comme au colis, ils vont venir le déposer en Côte d'Ivoire. Il a déjà tenté une tentative de déstabilisation au Burkina. Ils ne vont pas durer avec lui. Tous vos plans que vous planifiez dans cette année 2024, tout va s'échouer. Le nord, là, vous n'allez pas prendre. Parce que le président Ouattara a beaucoup investi dans ce nord. Non, toutes les fils et toutes les filles et fils du nord, aujourd'hui, ont pris conscience. Chacun protège son territoire. Il n'y aura plus de rébellion. Des milliards ont été investis dans le nord. De belles routes. Vous arrivez aujourd'hui au nord. Le nord a connu trop d'investissements. Aucun fils du nord ne pourra me dire Ouattara n'a rien fait chez nous. Aucun fils du Nord ne pourra dire que Ouattara n'a pas investi au Nord. Ouattara a développé le Nord. Aujourd'hui, vous avez des aéroports, allez-y à Korogo, allez-y allez dans beaucoup de villes. Le Nord a tout eu aujourd'hui. Mais il faut que nous aussi, on les interpelle pour dire que chez nous, la veille, Gagnon, on n'a rien. Pourquoi quand je parle, ça vous fait mal Chez moi, Gagnon, il n'y a rien. Toutes les entreprises sont fermées. Il n'y entre... a pas route, il n'y a rien. C'est la misère, c'est la précarité, c'est la pauvreté. La région de Gagnon a été oubliée. On n'a même pas de cadres. Gagnon n'a pas de cadres. Où sont les cadres qu'ils ont Moi, tu sais ce qu'on appelle cadre. Quand je vois les fils du Nord, je dis que ce sont des cadres. Parce que je connais leur force. Je connais leur force, je, je connais leur puissance qu'ils ont. Mais les autres n'ont rien. Ils n'ont rien, ils sont faibles, ils sont à des postes comme ça. Mais c'est des choses, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute. Il faut qu'on équilibre les choses. C'est l'équilibre des choses qui vont nous permettre de nous maintenir en 2025 au pouvoir. Mais si on n'équilibre pas les choses, et que c'est un groupe qui profite, et nous on se moque de nous, on nous fragilise, on nous rend chose, et puis, bon, 2025, là, comment on va faire campagne chez nos parents Moi, dans ce 2025 arrive, je vais aller faire quelle campagne chez mes parents Pour dire, allez-y, votez moi pas. Je vais aller à Issia, je vais aller à Djiberoua, je vais aller à Dalwa, je vais aller à Djiberoua. Je vais aller à la Côte, je vais leur dire quoi. Je vais leur dire quoi. De dire, quand on apprend 2025, ils vont dire, mais Azo, tu n'es pas sérieux. Ils vont me regarder dans les yeux, on dit, Azo, ça fait 15 ans. 15 ans. Tu vas encore nous dire d'aller voter Ouattara. Toi-même, tu as eu quoi dedans. Mais c'est des questions qu'ils vont me poser. Mais ces questions, on a posé, vous, c'est la même question aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. John Soro, l'arrivée de Tiam n'arrange pas Soro. Tous ceux qui combattent Tiam sont des Soroïs. Ceux qui les traitent d'étrangers sont des Soroïs. Parce que Bédier, le président Ouattara a pardonné à Bédier. Le président Lassane Ouattara a pardonné à Bédier. L'ivoirité, tout ce qui a quoi le président Ouattara a tout pardonné. Le président Ouattara a tout pardonné. Il a même fait de, de Bédier, il a fait un point à Bédier. 
Le président Ouattara a fait un pont à Rikona Bidi. Le président Ouattara a fait un pont à Rikona Bidi. Bidi nous a aidé en 2010. Il nous a permis d'avoir ces 25%. C'est ce qui nous a permis de gagner les, les élections. Le président Ouattara a gagné parce que Bédi nous a... Donc Bédi, là, il a été pardonné. Le président Ouattara a pardonné Bédi. On a créé le RHDP ensemble. On a développé Daoukou. Daoukou a eu beaucoup... De... Quand on dit infrastructure, développement, Daoukou a gagné. Daoukou a gagné. Le président Ouattara a trop fait. Il a pardonné à Bédi, il a tout fait. Aujourd'hui, vous êtes là. Non, on est tombé dans l'histoire, l'historique des temps. Mais vous vous trompez. Tiens, mais déjà président, ça a été bouclé. Il y a des gens qui m'ont appelé pour dire ça. So, Tiens, là, ça prend la canne. Je leur ai dit, vous mentez. Ça va se régler immédiatement. Ils sont là, puis je parle. Il y a des gens qui m'ont appelé, je leur ai dit. Ils disent, ça, so, on a annulé. Parce qu'ils soutenaient les Dikawi. Mais moi, je peux soutenir Dikawi. Mais quand je regarde Dikawi, je ne peux pas diriger le PDC. Parce que si les Dikawi disent le PDC, mais si on va prendre le PDC, il continuera de faire le PDC ses alliés. Parce que c'est sur le PDC il compte pour déstabiliser le pouvoir. On va arriver en 2010, 2025, il va dire non, PDC ne soit pas candidat, je vais faire un coup d'État, je vais faire ceci, j'ai l'argent, je vais. Il va, les cadres du PDC ont besoin d'argent, c'est des gens qui ont pris de l'âge. Ils ont besoin d'aide, ils vont se soigner. Beaucoup n'ont plus d'argent. Mais il faut un homme comme Tiam pour les aider. Ne soyons pas égoïstes dans le combat politique. Pensons aux autres. Pensons aux autres. Ne soyons pas égoïstes. Il y a d'autres aînés qui ont travaillé pour ce pays. Aujourd'hui, qui sont devenus fragiles. Quand Tiam vient, mais Tiam, il aide le pouvoir Ouattara. Il va aider des jeunes, créer des entreprises, créer des emplois, financer des grands projets. Mais c'est simple. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Allez-y, Dieu au Soroïs. Que PDCI là, a maintenant un patron qu'on appelle Tia. Ça va vous faire mal. Ou? Ça ne va pas vous faire mal. Ou? Tia m'a pris le PDCI à Tia. C'est tout. Il est chinois ou il est japonais. Ou? Nous, on s'en fout de ça. Vos histoires d'ivoirité, de xénophobie, de quoi quoi, nous, on s'en fout de ça. Nous, on vous dit la vérité. Parce qu'on ne va plus jouer vos jeux pour diviser les Ivoiriens. Pour créer la haine qu'on a connue et qui a plongé ce pays dans la merde. Pendant des années, nous n'allons plus jouer vos jeux. Nous sommes désolés pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bisous à vous tous. Aussi, soyez salués, vous qui signalez les vidéos. Tu vois, vous avez signalé, mais j'ai parlé. <rire> vous avez signalé, mais j'ai parlé. Alors, le grand mémé demande comment tu vas. Que Dieu vous bénisse.